。虽然时间已经来到了二零二一年下半年，但显卡的价格依旧是起伏不定，所以想要购入原价卡的玩家仍然需要继续等待。然而，诸如像主板内存点 DIY 配件，其价格一直都是比较的稳定，所以借此机会，不少厂商也不断推出新品来扩展自己的阵容。所以接下来就请跟超级客来看看这一次又有哪些新品是大家买不起但看得起的呢？首先是显卡方面，作为工作站的必需品 ，NVIDIA 的 RTX A 系列一直都是业界所期待的。而与此前 RTX A 六千、A 五千的老大哥相比，此次最新发布的 RTX A 两千可谓是以短小精悍著称。具体来看 ，RTX A 两千仍然隶属于安培架构，采用三星八纳米工艺的半高双插槽设计，但会基于 G 一幺零六核心打造，用三千三百二十八个 CUDA 核心、一百零四个 t e n s o r 张量核心、二十六个 RT 核心，并配备了位宽为一百九十二 bit 的六 GB GD。DDR6 显存，整卡算力来到了八 T 浮点。但比较意外的是 ，RTX A 两千的功耗仅为七十瓦，对于那些小型工作站用户来说，简直就是福音。至于其他方面 ，RTX A 两千还配备了四个 Mini DP 一点四接口，并支持 PCIe 四点零乘以十六带宽以及 ECC 纠错功能等。目前该卡售价四百五十美元，最快将于十月份出货。除此之外，其仍然会有移动版本，但主要应用于轻薄型的 RTX Studio 笔记本上。对此感兴趣的用户可以关注一下。然后是主板方面，高端品牌 EVGA 于近日公布了旗下最新的英特尔平台主板 Z 5 9 0 Dark， 其 G E A T X 规格采用十层 PCB 以及二十一项 VRM 供电，配备了两条 PCIe 乘十六插槽和一条 PCIe 乘四插槽，并拥有三个 M 二接口。而为了保证内存有更好的超频性能，其只配备了两条内存插槽。除此之外，二十四 pin 电源接口和两个八 pin CPU 供电接口也都还进行了折角处理，让其具有了高兼容性的特点。同时，为了保证良好的散热性能，芯片组还采用了大面积的散热鳍片与铜管相连的设计，而这一点也是其他主板所没有的。目前该主板的售价为五百九十九美元，折合人民币三千八百九十二元。看了看价格，确实是买不起系列。另外 ，EVGA 还将推出 GAMD 平台的 X 五七零 S Dark 系列主板，感兴趣的玩家可以重点关注一下。内存聊方面，目前微刚已经率先发布了旗下首批 DDR5 内存，并拥有普条和 XPG 系列两个产品线。其中普条面向一般用户，频率为八千四百兆赫兹，电压在一点一伏左右，单条容量最大可达六十四 GB， 并支持片上 ECC 功能，整体性能将是 DDR4 的两倍。而 XPG 系列则是面向于高端玩家，最高频率可达一万两千六百兆赫兹，电压范围在一点一伏到一点六伏之间，单条容量最大可达三十二 GB， 同样支持。十片上 ECC 功能，另外其还会提供 RGB 以及非 RGB 两个版本，均用于英特尔即将上市的十二代 Elder Lake 处理器。而从这些特点中不难看出 ，DDR5 内存将会是未来的主流，但上市之初应该还是价格偏贵，发热量较高，所以建议玩家们先观望一下。硬盘方面，微信于近日推出了旗下新款旗舰产品黑镜 M 四八零 PCIe 四点零固态硬盘，其采用了三 D NAND 的闪存颗粒，并配备了 GM 缓存和 LS 缓存技术，支持最新的 PCIe Gen 四和 NVMe 一点四协议，用五百 GB、一 TB 和两 TB 三种存储容量。其中两 TB 版本最高读取速度为七千兆每秒，最高写入速度为六千八百兆每秒。而为了保证高效散热，且配备了山状散热片，外观比较的亮眼。除此之外，黑镜 M 四八零还支持广泛的数据校准功能，包括了 LPDC、ECC 和 ERE 技术，以支持五年质保。目前两 TB 版本售价为三千二百九十九元，一 TB 版本售价为一千六百九十九元。感兴趣的玩家可以关注一下。接着是电源方面，目前追风者宣布旗下 AMP 系列将推出新款 AMP 5 8 0 W 和 AMP 1 0 0 0 W 金牌全模组电源，其采用了黑色套管和扁平带状的线材，提供了一个十八加十 p 主板接口、五个八 p CPU PCIe 接口和四个六 p SATA 以及地形供电接口，扩展性比较的充足。另外，其配备的一百二十毫米的流体动力轴承风扇也支持温度控制，而电源本身也支持十年质保，还算比较给力。目前此款电源。已经正式上市，其中 AMT 五八零 W 售价八百九十九元 ，MT 一千 W 售价九百九十九元，性价比还算不错，感兴趣的玩家可以关注一下。
最后是显示器方面，目前雷神科技公布了旗下首款电竞显示器雷神银翼系列，其整体采用了机甲的设计语言，正面具有三边窄边框，背部也使用了光带进行点缀，而显示器底座支持一百三十毫米升降调节、九十度旋转，同时也支持负五度至二十一度俯仰调节以及负四十五度至四十五度左右调节。可变动属性比较全面，而屏幕参数方面，其分辨率为两千五百六十乘一四四零，拥有一百六十五兆赫兹的高刷新率，采用了 Fast IPS 面板，灰阶响应为一毫秒，色域覆盖达百分之九十九 sRGB， 有百分之九十五 DCI P3 的高色域。同时具备 HDR 4 0 0认证，以及兼容 FreeSync 以及 G-Sync 防画面撕裂等技术，整体素质算是 2K 屏中比较优秀的产品。目前该款显示器已与某东正式开启了预约，预售价仅为 1,999 元，性价比十分的不错。最近想购入电竞显示器的玩家可以重点关注一下。好了，以上就是本期产品资讯的全部内容了。不知道哪一款产品比较符合你的胃口呢？欢迎在评论区或弹幕上留言哦。那如果还想了解更多硬件相关的消息和科普知识，记得关注超级课。我是 K 强，我们下期再见。